അസ്സലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ജമീസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ പോള റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇറാനി പോള എന്നും പറയാം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഒരു വ്യത്യസ്ത രുചിയിലുള്ള ഒരു പോള റെസിപ്പി അപ്പോൾ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ചിക്കൻ വേണം ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇട്ടു കൊടുത്തു ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പുപൊടി പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ തന്നെ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി നീരും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ഞാനിതാ ഇവിടെ നല്ലോണം മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടി കൊണ്ട് ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തു ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ മസാല തേച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചിക്കൻ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നല്ലോണം ഒന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ചു ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനേക്കുള്ള ഒരു മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി കൊണ്ട് ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തു നമ്മൾ നേരത്തെ ചൂടാ ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ്റെ ബാക്കി വന്ന എണ്ണ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് വലിയ ഉള്ളി ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ വലിയുള്ളി ഏകദേശം ഒന്ന് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എരുള്ള പച്ചമുളകാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം മതി കേട്ടോ എരു കുറഞ്ഞ പച്ചമുളകാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണം എടുത്തോളി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ വലിയുള്ളി നല്ലോണം വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ മതി നമ്മുടെ വലിയുള്ളി വയന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കരിവേപ്പിലയും മല്ലിച്ചപ്പും ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചതും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്തില്ലേ ആ ചിക്കന് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അടിച്ചതാണ് ഓവർ അടിക്കേണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മസാല ഏകദേശം ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ മതി നമ്മുടെ മസാല ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്കുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്തു അതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് കോഴി മുട്ട പൊട്ടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ഏത് കപ്പിലാണോ മൈദ ചേർക്കുന്നത് അതേ കപ്പ് തന്നെ വേണം നിങ്ങൾ പാല് കൂടി അളന്നെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് മൈദയും ഒരു ഗ്ലാസ് പാലും കാൽ കപ്പ് ഓയലും പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് 
നിങ്ങളെടുത്ത് കുരുമുളക് പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ അടിച്ചെടുത്ത മാവ് ഇതാ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ വലിയൊരു പോളാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതേ സെയിം അളവ് തന്നെ ഒന്നും കൂടി ഒരു ബാറ്ററി കൂടി തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെടുത്ത് ചെറിയ പാത്രമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ ആ ഒരു അളവ് മാത്രം മതി ഞാൻ വലിയ പാത്രത്തിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഈ ഒരു ബാറ്ററി ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പോള തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പകുതി മാവ് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു ലെയറ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ആ ബാറ്ററി ഇതാ ഇവിടെ ഒന്ന് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മസാല കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ആ മസാല കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ഓവർ സൈഡ് കൂടെ ഈ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അടുത്തൊരു ലെയർ ബാറ്ററി ഒഴിക്കൂലേ അപ്പം ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അടുത്ത ബാറ്ററി കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് മസാല നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം ലാസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ഈ പോളൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാറ്ററി ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ സൈഡ് കൂടെ വേണം നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ക്യാപ്സിക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കനം കുറച്ച് ഇതുപോലെ റൗണ്ടിലായിട്ട് മുറിച്ചതാണ് അതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെടുത്ത് ക്യാപ്സിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തക്കാളി ഇതുപോലെ ഒന്ന് റൗണ്ടിൽ മുറിച്ചത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചതും കൂടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വിതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ പോള കാണാനൊരു ഭംഗി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചില്ലേ ആ ഒരു ചിക്കൻ മസാല കൂടി ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കണം അടിയിൽ പിടിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണേ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പോൾ ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ടൊന്ന് ചോപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പോള അല്ലെങ്കിൽ ഇറാനി പോൾ ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണേ നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുതേ